আসসালামু আলাইকুম অল মাই স্টুডেন্টস হোপ ইউ অল ফাইন ফ্রেশ এন্ড জলি বাই দ্য মার্সি অফ মাই চ্যানেল আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটা হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশ বলো আর গ্রামারের যে বিষয়টা বলো সেটা হচ্ছে অ্যান্ডের ব্যবহার তো আমরা অ্যান্ডের আলোচনা করব অ্যান্ড তো বিষয়টা হচ্ছে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত যদি আলাদা আলাদা দুইটা নাউন বা প্রনাউন থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভাবটা আমাদের কি হবে যেহেতু আলাদা আলাদা পার্সন বা ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভাবটা হবে প্রোলার ঠিক আছে যেমন রানা অ্যান্ড কামাল রানা অ্যান্ড কামাল এখানে আমাদের ভারটা যেটা হবে সেই ভারটা ডিপেন্ড করে পরবর্তী আরেকটা যে ভার থাকবে ওই ভারটার উপর অথবা যে আমাদের বস্তুরা থাকবে সেটার উপর ঠিক আছে রানা অ্যান্ড কামাল ড্যাশ প্রেজেন্ট পি আর ই এস ই অ্যান্ড এ প্রেজেন্ট তাহলে এখানে আমাদের যদি ভি ভার্বের কথা যেহেতু লিখতে হবে ভি ভার্ব লিখতে হবে যেহেতু অবস্থা বুঝেছে তাদের অবস্থাটা কি তারা উপস্থিত তাহলে যদি প্রেজেন্ট টেন্সে লিখি তাহলে আমাদের এখানে ইউজ করতে হবে আর আর যদি পাস্ট টেন্সে লিখি তাহলে এখানে ইউজ করতে হবে ওয়ার তাহলে রানা অ্যান্ড কামাল আর প্রেজেন্ট অথবা রানা অ্যান্ড কামাল ওয়ার প্রেজেন্ট আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পারছে আর যদি এখানে প্রেজেন্ট না দিয়ে অন্য কোনো ভার্ব বসাই যেমন ডান দ্য ওয়ার্ক ডান দ্য ওয়ার্ক তাহলে এখানে হ্যাভ হ্যাস এর মধ্যে আমাদের যে জিনিসটা ব্যবহার হবে যেহেতু রানা অ্যান্ড কামাল দুজন পার্সন এবং আলাদা আলাদা বুঝাইছে দুজনকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ভার্বটা হ্যাভ হ্যাজ এর মধ্যে আমাদের চোখ করতে হবে যে ভার্বটা আমাদের প্রোলার যেমন তাহলে আমাদের এখানে উত্তরটা হবে হ্যাভ হ্যাভটা হচ্ছে ভার্বের প্রোলার ফ্রম ঠিক আছে আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাভ হবে এরপর যদি আমরা এখানে এই ভার্বটা না বসাই হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ক না বসি আমরা যদি এরকম বসাই ঠিক আছে এই যেমন মি ঠিক আছে অল হ্যাঁ মি ডেইলি অথবা রেগুলারলি ডেইলি অথবা রেগুলারলি কথাটা বলে দিলাম তাহলে এর মানে হচ্ছে রানা অ্যান্ড কামাল ঠিক আছে ড্যাশ মি ডেইলি তাহলে হতে পারে এখানে ভার্বের আমরা যাই বসাবো অর্থমূলক একটা বসাবো কিন্তু ভার্বের কোনো অ্যাশ হবে না ঠিক আছে যেমন হেল্প মি হেল্প মি ডেইলি রানা এবং কামাল আমাকে প্রত্যেক দিন হেল্প করে সাহায্য করে তাহলে এই যে ভার্বটা বসালাম এই ভার্বটা কিন্তু প্রোলার ঠিক আছে যেহেতু ভার্বের সাথে কোনো অ্যাশ নেই ভার্বের সাথে অ্যাশ বসবেও না কারণ আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে আশা করি প্রত্যেকে বসতে পারছে অ্যান্ড তারা যুক্ত দুইটা নাউন বা প্রণাম যদি একই ব্যক্তি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভাবটা সিঙ্গুলার হবে যেমন খেয়াল করি দ্য হেডমাস্টার মাস্টার অ্যান্ড দ্য সেক্রেটারি দ্য হেডমাস্টার অ্যান্ড দ্য সেক্রেটারি ড্যাশ প্রেজেন্ট তাহলে এখানে খেয়াল করি এখানে আলাদা আলাদা ব্যক্তি না কি ব্যক্তি তাহলে দি হেডমাস্টার একটা নির্দিষ্ট পার্সন ব্যক্তি আবার দ্য সেক্রেটারি আরেকটা নির্দিষ্ট পার্সন ঠিক আছে এটা দ্বারা একটা নির্দিষ্ট দি দিয়ে এই দি দিয়ে আরেকটা নির্দিষ্ট পার্সন তাহলে এখানে কিন্তু অ্যান্ডের পরে আগে একজন অ্যান্ডের পরে একজন অ্যান্ডের আগে একজন অ্যান্ডের পরে একজন ঠিক আছে কারণ আলাদা আলাদা ব্যক্তি দি দিয়ে পার্সন নির্দিষ্ট করা হয়েছে এই জন্য এখানে ভারতটা আমাদের ঠিক একইভাবে যদি প্রেজেন্ট টেন্সে লিখি তাহলে আর হবে আর পাস্ট টেন্সে লিখলে ওয়ার হবে তাহলে হবে আর আর পাস্ট টেন্সে লেখলে ওয়ার আর এখানে যদি প্রেজেন্ট এদের অবস্থান না বুঝে কোনো কাজের কথা বলে সেক্ষেত্রে দ্য হেডমাস্টার অ্যান্ড দ্য সেক্রেটারি ঠিক আছে এখানে যদি বলে হুম সিলেক্টেড হুম এস ই এল ই সি টি ইডি সিলেক্টেড সিলেক্টেড শব্দটা যদি আমরা ব্যবহার করি ঠিক আছে এখানে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভাবটা হবে এরকম সিলেক্টেড এ কথাটা যদি বলি তাহলে এখানে আমাদের হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন বসাতে হবে তাই তো হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন সিলেক্টেড তাহলে এখানে আমাদের নিয়ম অনুসারে যেহেতু আলাদা আলাদা ব্যক্তি এই জন্য আমাদের নিয়ম অনুসারে বসাতে হবে হ্যাভ বিন হ্যাভ বিন হ্যাঁ বিন অর্থাৎ তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছিল দ্য হেডমাস্টার অ্যান্ড দ্য সেক্রেটারি হ্যাভ বিন সিলেক্টেড হেডমাস্টারকে এবং সেক্রেটারিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল বা নির্বাচিত করা হয়েছিল কিন্তু যদি আমাদের সেন্টেন্সে এরকম থাকে দ্য হেডমাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি সেক্রেটারি আগে যদি দি না থাকে তাহলে কিন্তু এটা একজন পার্সনকে বোঝায় এই যে এই এইটা হচ্ছে দি দ্বারা এটা নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি পরবর্তীতে কিন্তু আর দি নেই তাহলে এটা আলাদা কোনো ব্যক্তি না একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে তাহলে ঠিক একইভাবে যদি বলা হয় প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট তাহলে এখানে উত্তরটা হবে ইস অথবা পাস্টেন্সে লেখলে ওয়াজ 
অথবা পাস্ট টেন্সে লেখলে ওয়াজ আর যদি এইখানে ঠিক একইভাবে আবার আগের মতো ঠিক আছে যে শূন্য স্থান দিয়ে সিলেক্টেড এস টি এল ই সি টি যদি সিলেক্টেড হয় তাহলে এখানে কিন্তু অবশ্যই উত্তরটা হবে হ্যাজ বিন হ্যাজ বিন হ্যাজ বিন সিলেক্টেড কেন হ্যাজ হবে কারণ একজনকে বোঝানো হয়েছে ঠিক তেমনইভাবে যদি কোনো ভার্বের কথা থাকে তাহলে এখানে ভার্বের দ্য হেড মাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি হ্যাঁ এখানে বার্বের সাথে অ্যাস বা ইয়ান ব্যক্তি যেহেতু তাহলে গৌস হবে হ্যাঁ বার্বের সাথে অ্যাস বা ইয়েস হবে দ্য হেড মাস্টার অ্যান্ড দ্য সেক্রেটারি গৌস দেয়ার অ্যান্ড দ্বারা যদিও মনে হয় হচ্ছে যুক্ত কিন্তু আলাদা আলাদা ব্যক্তি না একজন ব্যক্তি কারণ দ্য হেড মাস্টার যে সেক্রেটারি সে একই ব্যক্তি একজন ব্যক্তি হেড মাস্টার একজন ব্যক্তি ওই ব্যক্তিটাই সেক্রেটারি আশা করি বুঝতে পারো অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুইটা নাউন বা প্রনাউনের ঠিক আছে যদি আমাদের সমষ্টিগত বা একই মাত্র অর্থ প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে ভারটা আমাদের কীভাবে সিঙ্গুলার হবে যেমন ব্রেড ব্রেড অ্যান্ড ওয়াটার ব্রেড অ্যান্ড ওয়াটার ব্রেড অ্যান্ড ওয়াটার ইজ মাই ফেভারেট ফেভারেট ফুড ফুড তারপরে হচ্ছে আমাদের রাইস অ্যান্ড কারি রাইস অ্যান্ড কারি রাইস অ্যান্ড কারি ইজ মাই ইজ মাই ফেভারেট ফেভারেট ফুড এরপরে হচ্ছে আমাদের তিন নম্বরে এগুলো কিন্তু একটি মাত্র ভাব প্রকাশ করে একটি মাত্র অর্থ প্রকাশ করে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমাদের স্লো অ্যান্ড স্টেডি স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স বার্বের সাথে হ্যাশ হয় উইন্স দ্য রেস উইন্স দ্য রেস এখানে প্রত্যেকটা অর্থ একটা মাত্র ভাব প্রকাশ করে ব্রেড অ্যান্ড বাটার একটা মাত্র অর্থ প্রকাশ করে রাইস অ্যান্ড কারি একটা মাত্র প্রকাশ করে স্লো অ্যান্ড স্টেডি একটা মাত্র প্রকাশ করে কিন্তু এর ব্যতিক্রম হচ্ছে আমাদের যে একটি মাত্র অর্থ প্রকাশ করে না সেটা হচ্ছে টাইম অ্যান্ড টাইট টাইম অ্যান্ড টাইট হোয়াইট ওয়াইট ফর ফর নান এখানে কিন্তু ভার্বের সাথে কোনো অ্যাশ হয়নি কারণ এই কারণ হচ্ছে যে এটা সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার না আবার হচ্ছে সিলভার অ্যান্ড আয়রন আয়রন সিলভার অ্যান্ড আয়রন আর এক্সপেন্সিভ আর নট এক্সপেন্সিভ আর নট এক্সপেন্সিভ আর নট এক্সপেন্সিভ এখানেও যে ভারটা আর হয়েছে কারণ হচ্ছে সিলভার অ্যান্ড আয়রন অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত এটা আলাদা আলাদা জিনিস বোঝাচ্ছে ঠিক আছে টাইম অ্যান্ড টাইট ঠিক একইভাবে আলাদা আলাদা জিনিস বোঝাচ্ছে আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পারছে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত সিঙ্গুলার নাউন বা প্রনাউনের পূর্বে প্রত্যেকটা পূর্বে যদি দিস ইস থাকে ইস কথাটা থাকে তাহলে সে ভারটা সিঙ্গুলার হয় যেমন ইচ বয় বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল গার্ল এখানে লিখলাম ইচ বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল অ্যাবসেন্ট তাহলে এখানে আমাদের অবশ্যই অক্সিলের ভার্ব হিসাবে ইচ বসাতে হবে এখানে ইচ অ্যাবসেন্ট কেন কারণ ইচ দিয়ে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা নাউন বা প্রনাউনকে বুঝেছে ঠিক আছে আলাদা আলাদা নাউন বা প্রনাউনকে বুঝেছে এবং প্রত্যেকটাই সিঙ্গুলার ইচ বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল তাহলে সিঙ্গুলার ইচ দ্বারা যদি বোঝায় ইচ তারপরে হচ্ছে নো এ কথাগুলো দ্বারা বোঝায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে বোঝায় আলাদা আলাদা একজনকে বোঝায় এই জন্য ভারটা সিঙ্গুলার হবে আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পারছে আর ঠিক একইভাবে যদি আমরা পাঁচ টেন্স বসাই ওয়াজ হবে আর যদি কোনো ভার বসাই সেক্ষেত্রে হ্যাঁ ভারবের সাথে কোনো আমাদের ভারবের সাথে অবশ্যই একটা অ্যাস দিতে হবে যেমন ইচ ওয়াই অ্যান্ড ইচ গার্ল ঠিক আছে মেক্স গুড রেজান মেক্স গুড রেজান মেক্স গুড রেজান এখানে কিন্তু বয় অ্যান্ড গার্লের কথা বলছে তারপরও ভারবের সাথে অ্যাস হইতে কারণ ইচ দ্বারা প্রত্যেকটা সিঙ্গুলার নাউনকে আলাদা আলাদা বলেছে আচ্ছা এর পর থেকে বুঝতে পারছো অ্যান্ড এর পরের পর পরবর্তী যদি নো বা নট থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নাউনটি হ্যাঁ বা পুরো নাউনটির উপর ডিপেন্ড করতে হবে যেমন রানা অ্যান্ড নট হিজ ব্রাদার নট হিজ ব্রাদার ঠিক আছে এই যে কথাটা লিখলাম রানা অ্যান্ড নট হিজ ব্রাদার ড্যাচ তাহলে এখানে আমাদের সিও এম 
কি অ্যাশ হবে একটা কেন অ্যাশ হবে কারণ অ্যান্ডের পরে নট থাকার কারণে পূর্ববর্তী নাউনটাকেই ধরতে হবে তাহলে রানা যদি একজন ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে ভার্বের সাথে অ্যাশ হবে ঠিক আছে ঠিক একইভাবে যদি রানা অ্যান্ড নট হিজ ব্রাদার ইজ হেয়ার ভার্বটা ঠিক একইভাবে হবে কি ইজ হেয়ার এখানে ঠিক আছে আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পারছো অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারটা আমরা স্পোকেন ইংলিশে কীভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং আমাদের রাইট ফর্ম ভার্বে কীভাবে ব্যবহার করতে পারি সাবজেক্ট উইথ এগ্রিমেন্ট হিসাবে কীভাবে ব্যবহার করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য টিল দেন কিপ ওয়েল কিপ স্মাইলিং আল্লাহ হাফেজ